എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങളെ ഏവരെയും ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലിന് നടന്ന കേരള സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർ കീ ഇന്നലെ എൽ ബി എസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആൻസർ കീ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ആൻസർ കീയിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം എൽ ബി എസ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു അവസരം കൃത്യമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചലഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള വിധം നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംശയമുള്ളവർ ആ വീഡിയോ കാണുക സെറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആൻസർ കീയിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ ആരംഭിക്കും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അഡ്മിഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇതെല്ലാമാണ് ജനറൽ പേപ്പർ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് സുവോളജി ബോട്ട്നി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ വൺ ഡബിൾ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് ചെയ്യലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് ആദ്യത്തേത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാരല ലൈൻസ് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് ടു സെഡ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് വൈ പ്ലസ് സിക്സ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ നയൻ ത്രീ ബൈ നയൻ ഫോർ ബൈ നയൻ ഫൈവ് ബൈ നയൻ എൽ ബി എസിൻ്റെ ആൻസർ കീയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്നാണ് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇവിടെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് എപ്പോഴാണ് പാരലൽ ആകുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലെയിൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇത് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ വൈ പ്ലസ് സി വൺ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ആൻഡ് എ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു വൈ പ്ലസ് സി ടു സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടു ദ ടു പ്ലെയിൻസ് ആർ പാരലൽ വെൻ ദ റേഷ്യോസ് ഓഫ് ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് കോഎഫിഷ്യൻസ് ആർ ഈക്വൽ അതായത് എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എ വണ്ണും എ ടു ആണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം ബി വണ്ണിൻ്റെയും ബി ടു റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക സി വണ്ണിൻ്റെയും സി ടുവിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ റേഷ്യോസ് എല്ലാം തന്നെ ഈക്വൽ ആകണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിനകത്ത് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആൻഡ് വൺ അതായത് വൺ ബൈ വൺ കിട്ടി ആ റേഷ്യോ ദെൻ വൈഡ് കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടു ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ആണ് ടുവിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് സെഡിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ടു ആൻഡ് സിക്സ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആണോ ഈ റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആകുന്നില്ല സോ ഇതെന്താ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻസ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് എയിലെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഡി എക്സ് ഹാസ് വാല്യൂ എൽ ബി എസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ ഡി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇവിടെ എന്താ എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ അല്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു വൺ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് വണ്ണ് വണ്ണിൽ വണ്ണിലേക്കാളും താഴെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം വൺ മൈന
ഓപ്ഷൻ എ റെയ്മാൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈക്വൽസ് വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ദ ലെബേക് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ദ ലെബേക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈക്വൽസ് വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ദ ലെബേക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈക്വൽ സീറോ എൽ ബി എസ് തന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് അതിനുള്ള പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളും ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ റേമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ അല്ല ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് അല്ല എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കിത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലെബേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലെബേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സൈറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലീനിയർ മാപ്പ് എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ടു ആർ ത്രീ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു വൈ സീറോ എക്സ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻജെക്റ്റീവ് ആൻഡ് സർജക്റ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ജി ബി ഇൻജെക്റ്റീവ് ബട്ട് നോട്ട് സർജക്റ്റീവ് ഓപ്ഷൻ സി സർജക്റ്റീവ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻജെക്റ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെയ്ത് ഇൻജെക്റ്റീവ് നോർ സർജക്റ്റീവ് എൽ ബി എസിൻ്റെ ആൻസർ കീയിൽ ബി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർ ടുവിൽ നിന്ന് ആർ ത്രീയിലേക്കാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ആ എലമെൻറ്റ് കണ്ടോ ഇത് ആർ ടുവിലെ എലമെൻറ്റേ അല്ല ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എക്സ് വൈ സെഡ് അങ്ങനെയല്ല വരിക ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ എന്നാണ് ഇതിലെ ഈ ആർ ടുവിലെ എലമെൻറ്റ് വരിക അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഒന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് എയിലെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോഫിസം ഫ്രം ദ സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ് ഫോർ ടു ദ സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ് സെവൻ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് എൽ ബി എസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെഡ് എന്നിൽ നിന്ന് സെഡ് എമ്മിലേക്ക് എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഹോമോമോർഫിസം ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ജി സി ഡി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ജി സി ഡി ഓഫ് എം ആൻഡ് എൻ എൻ ആൻഡ് എം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോറിൻ്റെയും സെവനിൻ്റെയും ജി സി ഡി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ജി സി ഡി എന്താ വരിക വൺ ആണ് വരുന്നത് സോ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഓപ്ഷൻ എ എൽ പി ഈസ് ആൻ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പേസ് ഫോർ വൺ ലെസ് ദാൻ പി ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി എൽ പി ഈസ് എ ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് ഫോർ വൺ ലെസ് ദാൻ പി ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി എൽ ടു ഈസ് ആൻ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പേസ് ബട്ട് നോട്ട് എ ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എൽ ടു ഈസ് എ ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് എൽ ബി എസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ എൽ പി സ്പേസസും എന്താവില്ല ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പേസസ് ആവില്ല പി ഈക്വൽ ടു ടു ആകുന്ന കേസിൽ മാത്രമാണ് അത് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പേസ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ര ഈ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പേസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഹിൽബേർഡ് സ്പേസും ആവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ സി നോക്കുമ്പോൾ എൽ ടു ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എൽ പി സ്പേസിലെ പി ഈക്വൾ ടു ടു ആവുന്നത് മാത്രമാണ് എന്ത് ഹിൽബേർഡ് സ്പേസും ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് എൽ ടു ഈസ് എ ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു